ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಾಯಕ ವಿತ್ ವಿನಾಯಕ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಅವರ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಹೊಡಿಯಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ತಾವು ಇಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ವಿನಾಯಕ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಸ್ವಂತದ್ದು ಬಾಡಿಗೆದಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಊರಲ್ಲಿ ಕಸದ ಗುಂಡಿನೂ ಇದೆ ಗುಲಾಬಿ ತೋಟನೂ ಇದೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಸದ ಗುಂಡಿ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ ಬೇರೆ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಗುಲಾಬಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೂಗಳನ್ನ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಬೊಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೀವನ ಚೆಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಅದು ನನಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಹನು ಆಪ್ಷನ್ ಅದ್ರ ತಂದೆ ಟು ಮೇಕ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ದಿಸ್ ಗೋಣ ಬಿ ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ದಿದೆ ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿಯೋದಿದೆ ಕೇಳೋದಿದೆ ಹಾಗೆ ಜನರು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಡಮ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾಯಕ ವಿತ್ ವಿನಾಯಕ ಶುರು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದೆ ನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ಶುರು ಆಗ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾಯಕ ವಿತ್ ವಿನಾಯಕ ನಲ್ಲಿ ಈ ದಿವಸ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಎಜುಕೇಶನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎರಡನೇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಎರಡನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಏನು ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಈ ದಿವಸದ ಗೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜುಗಿ ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ವಸಂತರಾವ್ ಕರ್ಜುಗಿ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕರ್ಜುಗಿ ಧಾರವಾಡದ ಕೆ ಇ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂ ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು ಇವರು ಕೇವಲ ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮುಗಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೈಫ್ ಫೆಲ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕರುಣಾಳು ಬಾಬಳಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಲ್ಪ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಐನೂರಕ್ಕೂ
ಸೊ ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಲೈಫ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಲೈಫ್ ನಾವು ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬದುಕೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲುಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದಲ್ದೆ ನಾನು ಬಳಸುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳೇ ನನ್ನ ಸೋಪ್ ಆಗ್ಬಹುದು ನನ್ನ ಪೌಡರ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೋತ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಭವ ಪಾಠ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಾವು ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುದು ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಗ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರ್ಕೋತವೆ ಸಂಯೋಗ ಹೇಗಾಗ್ತವೆ ಆದದ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳುದು ಈ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಈಗ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೊಸೊಬ್ರು ಭೇಟಿ ಆದ್ರು ಆ ತಕ್ಷಣ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಸಂಯೋಗ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲನೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತ್ತವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಮತ್ತವರು ಭಟ್ಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಬಾಂಡ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮೋರು ಅಂತ ಎರಡನೇದು ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಆ ಶೈಲಿನ ಬಿಡದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಳಿಗಿ ಸಣ್ಣವರು ಕಲ್ತದ್ದೆಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸೊ ಧಾರವಾಡನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಕಟ್ಕೊಡಬಹುದ ಬಹಳ ಚಂದ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಳಮಡ್ಡಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲಾಪುರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ನಂದು ಆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿಂದಿನ ಬಾಜು ಬಸವರಾಜ್ ರಾಜ್ಗುರು ಅವ್ರ ಕಂಪೌಂಡ್ ರಾಜ್ಗುರು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ನಮಗವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಗೋಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾನು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ರಾಜ್ಗುರು ಎಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ಕವಿ ಅಂತ ಹಾಡುಗಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಅವ್ರು ಹಾಡೋದು ಕಾಡ್ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ತುಂಬಾ ನೋಡೋಕ್ ಚಂದ ಪುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಚಂದ ಬಣ್ಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೆರಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಕಚ್ಚೆ ಧೋತ್ರ ಜುಬ್ಬ ಹೆಗಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೆಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟಾಂಗ ಬರ್ಬೇಕು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಟಾಂಗ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೊರಟ್ರು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಏರು ಹೇಳು ಹೇಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಟ್ಟ ಪೂರ್ತಿ ಇಳ್ಕರು ಆ ಕಮಲಾಪುರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಗು ಇಳ್ಕರು ನಾವು ಟಾಂಗ ಹಿಂದೆ ಓಡೋರು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಹೊಂಟ್ರೆ ಹುಡುಗರ್ದಾಗ ಬಲೆ ಖುಷಿ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಓಡೋದು ಕಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಏ ಸುಮ್ನೆ ಕೈ ಬಿಡೋ ನಾ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಚಿ ಬಿಡು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದೇನೋ ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕರಿ ಆ ಗುರುನ ಗುರುನ ಕರಿ ಅನ್ನೋರು ಕರ್ ತಾವೇ ಕೂ ತಿನ್ನು ಎಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ತಿಂದಿದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಷ ಇದೆ ತಿನ್ನು ಅನ್ನೋರು ನನಗ್ ರಾಜ್ಗುರು ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡ್ರ
ಇವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಕಾಣೋದಿತ್ತ ನಾವಾಗ ನಾನು ಕಲ್ತಂತ ಶಾಲೆ ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಶಾಣ್ಯಾರ್ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಾಣ್ಯಾರ್ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಎಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಯ್ಯೋ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಕಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು ಮಾಡದಂತ ದಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಅದ್ ಪರಿಸರ ಆಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಹತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕಣಿವೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೂಡಲು ಮನೆಯ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಓದೋದ್ ನೆಪ ನೆಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಒಂದ್ ಚಮಕಾನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇಷ್ಟು ಹಗ್ಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಾಲ ಒಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಹುಡುಗ ಸು ಭಾರಿ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಇರೋದು ನಾವು ಓದಕ್ ಹೋಗೋದೇ ಮಾರಸ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಾರಸ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಡುಗಾಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಈಗ ಸಮಾಂತರವಾದಂತ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬುಟ್ಟಿ ತರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು ಓದೋದ್ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ನೆಪ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ತೋಟದವನು ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಮಾವಿನ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಕೊಡೋಣ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ತಂದ್ಕೊಡೋ ಅಂತ ತಿನ್ಕೊಂಬೋದು ಹೋಗ್ತಾ ಜೇಬಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸೈಕಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನವ್ಲೂರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಈಗ ನವ್ಲೂರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೊದ್ಲಿನ ಚಾರ್ ಮುಳುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನೆ ಆ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನವ್ಲೂರ್ ಪೇರ್ಲ ಹಣ್ಣು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಹ್ಮ್ ಸಿಬೇಕೆ ಅಂತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಕಡೆ ಪೇರ್ಲ ಹಣ್ಣು ತೀವ್ರ ಪೇರ್ಲ ಹಣ್ಣು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಮನ ನಾಲ್ಕಣೆ ನಾಲ್ಕಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ನ ಹಣ್ಣು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಹತ್ತಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಡೆ ಕೊದ್ರು ಹೋಗ ತಗೋಬೋದು ನೀವು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮುದುಕ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು ಏ ಹುಚ್ಚ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಸಿಗಮ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತಿಂತಿ ಮೂರನೇದು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಅಜ್ಜ ಅವಂದೇ ತೋಟ ಹುಡುಗರು ತಿನ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಗಿಡ ಬೇಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಒಗರು ಇದೆ ಅದು ಇದು ಸೀದ ತಿನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಉಪ್ಪು ತಂದಿ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ತಂದಿ ಇಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅವನಾಗಿ ಆರಿಸಿ ಆರಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಈಗ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಮಾರೋ ತೋಣದ ಗಿರಾಕಿಗಳಲ್ಲ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರಬೇಕು ತಿನ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಜನ ಧಾರವಾಡದ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರು ಆ ಧಾರವಾಡ ಮಣ್ಣು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ನಾನು ಶಾಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗೆಲ್ಲ ಉದಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ದಟ್ಟ ಕಾಡು ಸಪ್ತಾಪುರದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿ ಬಂದು ತಪ್ಪು ಕಾಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕ ಲೀಚ್ ಬರೋದು ಹುಳ ಬರ್ ಜಗಣೆ ಹುಳ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತ ಹೀರ್ಬಿಡೋದು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆಪ್ ಶೂಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಡೆಯೋಲ್ಲ ಶೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಒಂದೇ ಸಮ ಮಳೆ ಆದ್ರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಚಪ್ಪಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಹಸಿ ಕಾಲು ರೇನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಜೀಳಕ್ ಹಚ್ಬಿಡೋದು ರಕ್ತ ಹೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಎಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಗದದ ಚೀಟಿ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ಔಷಧಿ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಉಜ್ಜಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಡ ವಿಷ ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಡ ವಿಷ ಅಂತ ಹಚ್ಚಲ್ಲ ಹೇಳು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹಿಂಗ್ ತ
ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಬೈಕ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಸರ್ ಕೈ ಕೊಳಕ್ ಪಡ್ಕೋತಾಳೆ ಇದು ತೀರ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ತಾಯಂದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಡಗೈಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಗು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಬೈತಾರೆ ಓದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೈಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಎಡಗೈಲೆ ಮಾಡೋದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಇದು ಸೀನು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲೂ ನಾವೇ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲೂ ನಾವೇ ಮಾಡೋದು ಅದಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಕೂನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ರೇಷ್ಮೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮನೆಗೆ ಸಾಕಿರ್ತದೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹ್ಞೂ ಅಲ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಿದು ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಬಿರೀತು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಇದೆ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಳ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಒದ್ದಾಡು ಒದ್ದಾಡು ಬಂದು ಬಿತ್ತು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಗೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅವನಂತ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬೇಡ ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ ಮನೆ ರೇಜರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ತಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರತು ಹುಳ ಹೊರ ತೆಗೆದ ಅದು ಹಾರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಕೇಳಿದಪ್ಪ ಸುಳ್ಳೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನೆಂದೂ ಹಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಹಾರಲ್ಲ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಒದ್ದಾಟ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಒದ್ದಾಟನೆ ರೆಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿ ನಕ್ಕೆ ಹಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಾರೋಕ್ ಬರದೇ ಇರುವಂತ ಹುಳುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಡ ಎರಡೇದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಇದು ಅವರು ಏನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡ್ರಿ ಶಾಲೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ನೋಡೋದಿದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೇಳಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಯಜಮಾನ್ರು ಜೋರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೇ ಇವಾಗ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾನ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವನು ಹೌದಾ ಏ ಅವನು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವನು ಎಂಟಿನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ತೂರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎರಡೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೂರನೇದು ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದು ವೆಲ್ವೆಟ್ ಗ್ಲೋ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇದು ತಿಂಬ ಬಿಗಿ ಅದು ಐರನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಮೂರನೇದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಎ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಗ್ಲೋ ಅಂತ ಆ ಮೃದುತ್ವನೂ ಇರಬೇಕು ಒಳಗಿನ ಗಡಸು ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಿದೆ ಅತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ಜೆ ಎತ್ತ ಯಾವುದು ಅತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ತೀರಾ ಬಿಗಿನೂ ಅತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ತೀರಾ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಅತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆನ ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಜನ ಅಂತ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಕಲ್ಸಿದೀರಾ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಯಾರೋ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ಓದಿದ್ದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ದಡ್ರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ಯಾ ಆ ಚೌಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಡಂಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜನ ಸೊ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಿಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಆ ಮೂರು ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಅಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನಿಸರ್ಗ ಅದು ಬಂಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬಂಡೆ ಅದು ಯಾವನೊಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ
ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ನೀ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾಳೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಾಗ್ ಬರ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬರಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಆಕೆಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಬಿಡ್ರಿ ಮತ್ ನಾಲ್ಕು ಮನೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಕೆ ನೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳೋ ಅಂತ ಆಕೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮನೆ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾರಾಯ ಭಾನುವಾರ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಬಾಗಿಲು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ಭಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಂಬರಿ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಸಿಗ್ ತುಂಬಾ ಭಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಒಂದೇ ಹೆದರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ತಮಾಷೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಚಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಹೋಗಿದ್ರೆ ವಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಹಾಕೋತೀನಿ ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋತೀನಿ ಬಿಸಿಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಹೋದ್ರೆ ತಳ್ಳಿಗೆ ಏನು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಕಲಿತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು ಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ ಬಹಳ ವರಿ ಇತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೊಂದು ಎಲ್ಲ ಋತುಗಳಲ್ಲೂ ಹೊಂದುವಂತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯನ್ಸ್ ಬರಲಾರದ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ನಾನು ತುಂಬಬೇಕಾದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಭಿಮಾನ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೊಂದು ಮಾತಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾ ಇಷ್ಟ ಪಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಐ ಶುಡ್ ಲವ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಲವ್ ಎನಿಬಡಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರಗಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕಪ್ಪು ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕುಳ್ಳಿಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದೀನಿ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಯು ಆರ್ ದ ಯುನೀಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ನಿನ್ನಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇರಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಎ ವಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾನು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಲೀನಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ಹೊರಗೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಬೇಕು ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ದ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಯುನೀಕ್ ಸ್ಪೀಸಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾನು ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಐ ಲವ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂ
ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಆದವ್ರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಾಂ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಎಂತ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರಲ್ವಾ ಊಟ ಎರಡನೇ ಊಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರ ಕರ್ ನಾರಾಯಣ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದರು ಎಲ್ಲೋ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆದರು ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಚಾ ಮಾರದಂತ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕ್ಷರ ರಾಕ್ಷಸ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುದು ಸಾಕ್ಷರ ರಾಕ್ಷಸ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಸಾಕ್ಷರನಾದವನು ರಾಕ್ಷಸನ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ ವಿನಾಯಕ್ ನಾನು ಬಹಳ ಅನ್ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಸ್ಟೇಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಖುಷ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಒಂದು ನಾನೊಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟಿ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅನೈತಿಕತೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಈ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ದೇಶ ಹಿಂದ್ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮೋಸಗಾರನ ಜಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಪೇಷಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಾರದ ಕಿಡ್ನಿ ತಗೊಳ್ಳೋನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತವನಲ್ವಾ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಬಂದೇ ಆಗ ಅವನು ಕಲ್ತವನಲ್ವಾ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡೋನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಕೋಟಿ ಕೊಳತು ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನು ಅದು ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಹ ಅನಕ್ಷರಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲ ಕಲ್ತವ್ರಲ್ವಾ ಐ ಎ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ದೊಡ್ಡ ಗರಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ದೊಡ್ಡ ಗರಿಮೆ ಅಂತೀವಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತವ್ರು ಯಾಕೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದ್ರು ಇದು ಬಹಳ ಕಾಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಂದ ಜಗತ್ತಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಿದ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾದಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 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 ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಭ್ರಮೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಓ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳುದು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬಿಂದು ಎಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಳ್ಳೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಗಾರ ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾದಿ ತಪ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಣ ಪ್ರಧಾನ ಆಗತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪ್ರಧಾನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಜೀವ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದು ಬರ್ತಾಯ್ ಒಂದೊಂದು ಕರ ಈ ಚೀರ ಫ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಋಷಿಗಳು ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಆದ್ರೆ ರಾಜರು ರಾಜಕುಮಾರ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು
ವೇಲರ್ ವಾಸ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಶಕ್ತಿ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ರು ಗಾಂಧಿ ಪಟೇಲ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಗುರು ಸುಖದೇವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿರು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರೂ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಜಯ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜಯ ಅಂತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ರೂ ಇತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು ಆ ವಾತಾವರಣ ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದುರ್ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ಬಿಕಮ್ ರಿಚ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಒನ್ ಕೊನೆ ಬಾಳ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಒನ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಲಿ ತಗೊಂಡೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ಬೇಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾರ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಿದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಣ ಗಳಿಸೋ ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನಂಗೆ ಇದೊಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಹಣ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹಣ ಇರೋ ಕಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಮೊದಲೊಂದು ಮಾತಿತ್ತು ತಮಾಷೆ ಮಾತದು ಸರಸ್ವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಈಗೇನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇರೆ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲ ಸರಸ್ವತಿ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಧ್ಯಾನ ಅದು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ ಧ್ಯಾನ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಗುಡ್ ಡೇ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇ ಆದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬದುಕೋದಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆಯಾ ಯಾ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಯಾರಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರದವರು ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಮೋಸ ಮಾಡದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಂತಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದೇ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಕನ್ನಡಿಲಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಏನ್ ಆಚೆ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಒಳಗಡೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಬದುಕಿಗೆ ಉಳ್ಕೋದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಬಿಡಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಓ ನಾನು ಹಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಖಕ್ ನಾನೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ ಆಗತ್ತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿ ಅಲ್ಲದು ಏ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳುದು ಮರಯ ನನ್ನನ್ನ ನನಗೆ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಷ್ಟೇ ನನಗ್ ನಾನೇ ಹೊರಗೆ ನಾವು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನನಗ್ ನಾನೇ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಒಳಗ್ ಕೊಳಿಯಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ ಒಳಗ್ ಕೊಳದ್
ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಇವಾಗ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೀರಾ ಶ್ರೀಮಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇಲ್ವಾ ಅಮೆರಿಕ ಕಳಿಸ್ಬಾಗ ಹೋಗ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತಾರು ತೀರಾ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಮೋರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನವ್ರು ಇವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರು ನಾವು ಅಪ್ಪಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೌಕರಿ ಇಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋ ಒಂದು ಆರಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡು ಒಂದು ಖಾಯಂ ನೌಕರಿ ಇಡ್ಕೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹುಚ್ಚಿದ್ ಹೇಳಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತೊಂದೇನಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅವ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನ್ ಬಂತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಿಬೇಕು ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೈಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಹೊರಟಾಗೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯಾಪಾರ ಇವತ್ತು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಒಂದೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ನೂರು ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ವಾ ನೂರು ಕೋಟಿ ತಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು ಹೆಂಗ್ ತಕೋತಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೈಪ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಐ ಐ ಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅದೇನು ಕಟ್ಟಿಗೆದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಬಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾತಾವರಣ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಖರ್ಚು ಅದು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಟೀಚರ್ಸು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬಾರ್ದು ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಒಳಗ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅದು ಮತ್ತಿಷ್ಟ ಜನ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾರು ಅಭಿಮಾನ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ನಮಗೆ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬೆಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದು ನೋಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಕದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳ ಇದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿನಾಯಕ್ ಬಾಳ ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಊರಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಆದ್ರೂ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವನತಿ ಹಿಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಜಾಗ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಶಾಲೆ ಐದ್ ಎಕರೆ ಬಂತು ಎರಡ್ ಎಕರೆ ಬಂತು ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಬಂತು ಈಗ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಮಾಡದಂತ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇದಾವೆ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಟಾಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವ್ರೆಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಶಾಲ
ಎಂಟು ವರ್ಷ ತಾಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದಲ್ವ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಇಷ್ಟಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಅದ್ರದ್ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ದು ನಡೀಬೇಕಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅವ್ರ ಕಟ್ಟಡದ ಬೆಲೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಬೆಲೆ ಇದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆ ಇದೆ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಶಾಲೆ ರೀ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಯ್ಸೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಬೇಕು ಇವರೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೀಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಶೇಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೀ ಬಟ್ ಅನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೀಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಕನ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಈ ತಿರ್ಗಾ ಮೃಗ ತಂದು ತಂದು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಫ್ಲಾಶಿ ಬ್ರೋಷಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೋಷಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಟೀಚರ್ ಇಂಥವ್ರು ಇದಾರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ನೂರು ಬಂದಾದ್ರೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಬಂದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಲೂಸಸ್ ದಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಶಾಲೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಬರಲ್ಲ ರೀ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲೂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆನೆ ಹಾಕಿ ಆನೆ ತೆಗೆಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಡ್ತೀರಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಇಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ವಯಸ್ಸು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶು ಎ ಬರಿ ಬಿ ಬರಿ ಸಿ ಬರಿ ಡಿ ಬರಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಸಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೆರಳು ಇನ್ನೂ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು ಅವ್ರು ಬರಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ದೋಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೀಸ್ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತದೆ ಹುಡುಗರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೂಲಭೂತ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಪ್ರೀ ಕೆ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಲ್ ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರ್ತವಾಗ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರೇ ಮಾಡೋದದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖರ್ಚು ವಿಪರೀತ ಖರ್ಚು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಅವನು ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅದು ಈ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಸ್ಕೂಲು ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀನ್ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ
ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಊರು ಬೈಲು ಹೊಂಗಲ್ಲ ಬಾಗಲಕೋಟು ಬಿಳಿಗಿ ಅಹ್ ಕುರುಗೋಡು ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇರೋದು ಅದು ಸಣ್ಣ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಕಲಿತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಆಸೆ ಇರೋದು ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೋಗುದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತನೋ ಎರಡೇ ಇರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಲೋಕಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿ ಅವ್ರ ಹುಡುಗಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರೆ ಅವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಕೊರತೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳರ್ ಮೇ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಕೊಡೋಣ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಋಣ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೇ ಹಠ ಹಿಡಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು ನೂರು ಶಾಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ದು ನನಗಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಂಪ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಎಟ್ರಿ ಅಂತ ಇ ಟಿ ಆರ್ ಐ ಅಂತ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಜನ ಟೀರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಹಠ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಇದೆ ಪಾಪ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ್ರ ಆದವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋಣ ಯಾರೋ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೋ ಪಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಲಿಕೆ ಭಾರ ಆಗೋಲ್ಲ ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೆಯೋ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ತರ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ಹೋಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯೋದು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾನ್ ಕೇಳೋದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೀವು ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಚಿ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಯಾವ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮಗುನ ಗುಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗುಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಗುಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಾನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ ಸ್ವಾಗತಗಾರ್ತಿ ಆಕೆ ಐತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ಅಂತಾಳೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಅವರು ನಗ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ದೇವ್ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ 
ಏನ್ ರೋ ನೂರು ನೂರು ಬಂದಿತ್ತಲ್ ರೋ ಅಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೀರ ಅಂದೆ ಓ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂದ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ತೋರಿಸಿ ಗೊತ್ತಾಗದ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಏನ್ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದು ಮೂರ್ ತಾಸು ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಲ್ತದ್ದು ಮರ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಮೂರ್ ತಾಸಿನ ಸಿನಿಮಾ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ಯಾವುದು ಬರೀ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದು ಬಹಳ ಕಾಲ ಇರೋಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಭಾಷೆ ಸ್ಟೈಲು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಾತು ಬಾರಿ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡೋದು ನೇರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಮಗುಗೆ ಅಂತ ಶಾಲೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಮುಖವಾಡಗಳಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಟೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಶಾಲೆಗಳು ಏಯ್ ಭಾರಿ ಬಿಗಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಫೀಸು ಕಳಿಸಿ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಅರು ಗಂಟೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೀ ಶಾಲೆಗೆ ಐ ಹವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೋಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ ಸೊಫೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಇನ್ ವೇರಿಬಲಿ ಅಂಡ್ ಬೇ ಫ್ಯೂ ಆನರೇಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾರಾಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ನಾನು ನನ್ನಂಥವ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಐ ನೋ ಐ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಾಳೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆ ಓಲ್ಡ್ ಫೆಲೋ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾಟಕವಿಲ್ಲದಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಓ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇಕು ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ವೈಟ್ ಮೇಲ್ ನಾ ಮಾಡೋದ ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಗು ಅದು ನನ್ನ ಮಗು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೋತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಡೋದ್ ಸಿಕ್ಕಾವಡೆ ಇದೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಟ್ ಐ ಎಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಬರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆತ್ಮಗೌರವ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಥರ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ನನಗೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಬಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ವಿಚ್ಚು ನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಿಸ್ ಮೀ ಬ್ಲೆಸ್ ಮೀ ಅಂಟಿಲ್ ದನ್ ವಿನಾಯಕ್ ಜೋಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುರುರಾಜ್ ಖರ್